Вітаю вас, дівчатонька, вітаю у новому дні. Цим кусочком відео я розпочну а, свій наступний влог. Як я буду працювати над сорочкою для захисника. Ось можете бачити, я поклала вам, щоб ви так здалеку подивились. Вибачайте, що не попрасована сорочка. Я зайвий раз її не хочу рухати. Хай воно собі вишивається, потім попереться, попрасується, все буде гаразд. Це от так в робочому вигляді. Бачите, я ось тут низ пасів. Ось такий обереговий символ, я тут вийшла для мене, це обереговий символ, така квіточка. От, і далі я пішла, пішла, пішла. Довжина пасів, до речі, десь 47 см у мене вийшла. Я ще потім переміряю після прання, то вам так розкажу ретельненько, якщо би вам раптом було цікаво. І ось до кінця я дійшла, і е, у мене... Бачите, як воно закінчилось? Ось тут уявляємо, що буде стійочка, так? От вона, от мені навіть кравчиня, отут вона мені писала, вже воно тут не видно біленьким якимось маркером, вона писала, воно вже стерлось, тому що воно в руках, знаєте, і в п'яльцях, от, і отут буде так от стійочка іти, і ще я хочу продовжити оцю поверхничку, тобто оцю полосочку таку тонесеньку, ось на 3 десь сантиметра вверх, так, на 3 сантиметра, і тоді так стіючка, щоб воно гарненько все отуди вже було, от. Далі, можете бачити, дівчатка, що лишаються ось такі ромби, ось тут, ось ромби, ромби, ромби. Ці ромби будуть заповнюватись. Тут буде вишивка, тут ще буде символ один. Я його так е, в комп'ютері відмалювала в програмці, але ще не пробувала. Я візьму спочатку чорновичок, тобто тканинку, на якій я тренуюся. От, е, сонечко вийшло, в мене тут перед вікном дерево, бачите, такі різні бліки, то вже вибачайте, дівчатка, так воно е, зараз поки буде. От, я вже не буду переналаштовуватись десь в інше місце. От, значить, і я спробую його спочатку відшити на чорновичку. До речі, ось коли у мене був такий момент, що я хотіла замінити взір, то ось тут, бачите, я вже починала пробувати новий. Дуже гарно от такі полосочки тут е, лягають. І сподіваюся, це не крайня сорочка, можливо, буде ще захиснику, то може я використаю і цей от взір. Тобто я спочатку попробую на чорновичку ось те, що має отут бути вишито, а тоді перенесу вже на основну сорочку. Докупила я ще вчора ниточку 642, тому що заповнювати я буду світлішою, ось ниточкою, яка використовувалася в цьому шві. От, такі будуть, ну, такі у Лідії Бебешко Арт на сторінці у Фейсбук. Я там подивилась, вона фотографії виставляла сорочок, от, і він такий, як обереговий символ такий. Ну, це не безкінечність така вісімка, а, а такий... Ну, вишою покажу вам. Зараз не маю змоги показати. Коротше, буде ось такою ниточкою. Я все-таки взяла ще одну, тому що одної пасми не вистачить точно. Ось. Ой, перепрошую, вже хтось шукає. Отже, дівчатонька, так. Значить, з цим зрозуміло. Буду пробувати елемент, і якщо все гаразд, якщо все гарненько... Я то в схемі його намалювала, в мене все вмістилось, ну, але на всякий випадок... Буду спочатку потренуюсь, так? Далі. Далі покажу вам виворіт, тому що обіцяла я вам показати виворіт, як виглядає. Ось так, от, можете подивити, ну, зараз я вам, давайте ось так от ближче покажу, щоб ви бачили, як виглядає виворіт сорочки, тобто тут ниточки дуже-дуже всі закріплені, поховані, от тут так. Нічого не видно, тут ще пару ниточок, бачите, треба заховати, але більш-менш, правда? От. Чи ви що бачите, не знаю. От. Ось, може так, видніше трішки буде, ось так виглядає виворіт сорочки. От. Ось. 
Та й такими булечками от воно, цей перловий шов виглядає. От. Так. Значить, з цим зрозуміло. З цим зрозуміло. Далі ще я так хотіла погратися сьогодні, але не знаю, чи буду. Ось у мене ті тканини в такому лежать вигляді не дуже гарному. Ці мої шматочки різних тканин. Ось, до речі, у мене ось це мої кусочки. Вони в такому, бачите, обрізані фігурними ножничками. От, підписані. От, а це мені прислали. І я, в мене є, до речі, ж отакі ножниці фігурні. От, а вони такі. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось так берете, ріжете, бачите? От. І стає ось такий гарний, така кромочка стає ось. Ну, це так погратися для себе, попідписувати, щоб мати уявлення, якось гарненько зберігати зразки тканин. Ну, не знаю, чи я сьогодні це буду робити, так дістала просто ці ножниці вам показати. До речі, у мене і є от упаковка від них, якщо вам цікаво це. Я десь загуглила і десь на промі, чи де там, от так вони називаються, якісь китайські, чи які там вони ножниці ось але зато в такому гарненькому вигляді підписати звісно приколоти що це за тканинка який її склад і так би воно гарненько зберігалось отже є можливість пару годин посидіти повишивати тим я і займуся от думала спочатку рукавчика але все-таки вирішила ромб той довести до пуття подивитись як воно буде виглядати тобто Наступне включення, це вже я вам покажу, до чого я довишиваюся. Чи все у мене вийде, чи все у мене буде гаразд. А вам бажаю спокійних днів, от, дівчатка, до наступних. Так якось вам нічого тут не видно. От, от так видно. До наступних включень. Той момент, коли час іде, а враження таке, що нічого не відбувається, Випорола. У мене тут три зуби був заповнений набируванням, я пробув... Ви... як прапор. Але прапор дуже легко, тому що він прямокутний, а тут отакі скошені в три зубі місця, і воно там негарно лягало. Дивилась, я дивилась, абсолютно мені не сподобалось, випорола. Тобто дві години дзьовала, випорювала, тому що і все-таки вирішила заповнити три зуб ось такими стібочками, по дві ниточки в кожну нитку, ось бачите, отак от. А, іду, тут трішки мені лишилось, ось отак от кожен шовчик, іду от в кожну дирочку, от, заповнюю і отак от помаленьку, 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 зараз з вами закінчу, покажу виворіт, як я закріпляю ниточку. Тобто отак от я буду заповнювати цей тризуб, Отак він буде зашитий. От. І отут вже буквально пару стібочечків. Зараз я так разом з вами пройду. І все. І на тому отак я буду це робити. Ну, це дуже, скажімо, ну як довго, скучно, нудно. Тут ще одна ниточка. Все. От, все. Ця штучка вже заповнена права, розвертаю на, отак воно все зашивається, бачите, так дуже-дуже щільно. Я зашиваю е голкою з кулькою, ну, боже, без тої голки з кулькою я взагалі б не справилася з тою сорочкою, на мою думку. А тепер я беру таку тоненьку голочку і як я закріпляю ниточку, тобто я йду, ось, наприклад, от, так от під стібочками от сюди так от тут дуже така міцненька зашивка от. от так далі я міняю напрямок нитки я зацепляю одну ниточку і йду назад наприклад на стільки ниточок от це вже дуже міцна закріпка і ще йду в сусідній рядочок і наприклад там ну наскільки от Настільки. 
все. Я вважаю, що це дуже-дуже вже міцненько. Все воно тут закріплено, ніде-ніде не подінеться та ниточка. От. І отак от буду дзьобати-дзьобати, ну коротше, буду так от зашивати три зуби. А потім ще фон. Додивилась, ну я і раніше бачила, що ось тут у мене трішки, бачите, несиметрично. От тут так гарненько лягло. А тут ні, отут прийдеться трішки випороти пару стібочків і зрівняти, ну, щоб вже було так більш-менш рівненько, нитку закріпити. Тут в мене ще якась ниточка. От, закріпити і тоді зашити фон. Фон буде зашиватись ниточкою темно-темно-синьою, де вона, не знаю, де вона. Десь вона є та ниточка. 800 якась там. Ну, а, є, знайшла. Ось такою. Можна чорною, а можна 823. Я вирішила 823. Ось буде зашиватись фон. Швидше всього так само, мабуть. От буду зашию. От, і буде воно буде гарненько. Міцненько, гарненько. І все, і буде рукавчик готовий. До речі, пробувала я той елемент в ті ромби, нічого мені, він мені не сподобався, там велика зашивка, він займає майже весь той ромб, мені мало повітря в тій сорочці, і я вирішила зробити зірки, так, зірок буде багато, але це восьмикутні зірки, хай будуть, хай будуть, і просто я зміню, листочки будуть світлі, а серединка солов'їна вічко буде темною ниткою. Тобто я зміню там нитки. Коротше, в наступному кусочку вам покажу. Не пам'ятаю, друзі, чи я вам показувала свій зразочок, як я хотіла спочатку мережкою вишивати сорочку. Тут все дуже міцно, це така ось з вивороту, абсолютно так само майже, як з лиця. Бачите, як воно з дирочками, тут мережечка така. Ну, це такий, я пробувала просто. От, теж непогано. До речі, покажу вам, як я закінчила паси. Пас, вірніше, перший. Ось так виглядатиме. На мою думку, якраз воно логічно все вписалось. Я спочатку думала там, над іншим елементом в цей ромб, але мені не сподобалося абсолютно мало повітря, треба трішки більше, і зірочки вписались як найліпше. Тобто це така буде зіркова сорочка от, чоловіча. Бачите, така от ститі захисні зірочки, вони якраз сюди припасували. І от, е, бачите, падає... От, в залежності, як падає світло, так у ті, у той парловий шов він має різний відтінок. Я якось так посиділа, якось так сиділа, і лампа чи була якось в іншому боці, чи як. І воно так дуже чітко було видно. Зараз то не видно, якось так. Коротше, я роблю таке включення, що ось я вже дійшла до кінця і буду тепер я розпочинати другий пас. Для цього я зараз, що я буду робити? Я беру допоміжну нитку і акуратненько продовжую цю ниточку сюди, щоб в мене все співпало по ниточкам і розпочну з ретязя. Тобто я в мене тут відрахую, скільки там мене ниточок, тут між цим основним взором і ретязем 4 нитки, тут не пам'ятаю, треба рахувати. Так само тут відступлю і розпочну ниточку. Ось, і мабуть, потім от з цього елемента, з цього трикутника розпочну. Якось так. Тобто, бачите, вже я закінчила один пас, я щаслива, воно мені так логічно все вклалося, значить, от так воно і буде. От. До наступних включень. Надумала сьогодні ще подзьобати три зуб, друзі. Але більше двох ниток, більше двох ниточок абсолютно скучно. Тому що, бачите, в мене було таке набирування. Я хотіла от як прапор, так і три зуб заповнити. Нічого в мене не вийшло, в мене чомусь там якось не співпадало. І так я 
Випоролати все і буду ось, ось так, от, от такими от стібочечками, просто по, по дві ниточки, отак от, от його зашию. Оцей тризубий шеврон сам так само, мабуть, швидше всього буде. От, так от виглядає. Але кажу, це просто механічна робота, воно так не дуже цікаво, просто муторно зашиваємо, контур зроблений і все. Ось такий тризубчик. Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас уже 17, 17 травня і, дякувати Богу, у мене рухається сорочка. Ось мені, бачите, уже другий пасик, лишилося ось там два рапорта. А, а, що? а це виворіт. Виворіт, друзі, це виворіт. Можете подивитись, як виглядає ось на вивороті. От. Бачите, ось так воно виглядає, от так вже я, ага, да, ну то що на вивороті, давайте будемо на обличчі дивитись, на обличчі, значить, внизу мені ще треба ось такий елементик тут зробити, е, так, ниточки, потім я їх всі поховаю, там їх не буде видно, ось так воно рухається, рухається, і ось тут у мене вже буде... Ну, робочий варіант, тому що от, от, отут вже буде горловинка, так? Тобто мені, ой, мені ось лишилося, що мені лишилося? Ще дві світлі квіточки і дві темненькі квіточки. Ну, та два таких рапорта з половиною. От, і, ну, дякувати Богу, зараз є світло, і я попрацюю, я планую сьогодні ось ось тут, Піднятись, так? Якщо я виконаю от пальцем, як за, зазвичай, якщо я сьогодні зможу ось так піднятись, отак от, тобто оце зашити, то це буде взагалі бомбічно, це дуже буде хороший результат, ну, але навряд чи все це я сьогодні встигну, тому що Ось з роботи я прибігла, але ще купу справ і якось не встигаю, тому що і хочеться і швидше, але це не на швидкість, друзі. Такі сорочки вишиваються у берегові не на швидкість, а на те, щоб вона виконала свою функцію. Була така, знаєте, метрілова сорочка. Ось. І так воно і буде. Сподіваюся, ось моє просунення вам видно. Отак, бачите, як воно так ніби переливається, дивлячись, під яким кутом світличко падає на ті оці, оці трикутнички. Добр, добре, друзі, включуся трішки пізніше. Отже, друзі, сьогодні вже у нас 19 травня, неділя. Гарний, погожий день. І я планую сьогодні до обіда зайнятися хатніми справами, є чим зайнятися, треба сходити на базар. От, а потім я планую, от десь ввечері, е, бачите, я вже добираюся до, до кінця пасів. Ось тут мені лишилося ось буквально а, отут один отакий от елементик мені лишилося. Ну і отут підсунутися до до кінця от, от душити тут. Це вже, я вважаю, не дуже багато. Ну, сьогодні я не знаю, чи встигну, але я хочу поміркувати над пазушним розрізом, тому що, бачите, вже, коли я закінчу ці паси, треба подумати, як би то... Ну, звісно, тут розріжеться підгин прутичком в одній і другій стороні, так? А як його змережити, треба поміркувати. Можна, ну, один чи два способи, там я вже знаю, так як я змережувала східноподільську сорочку, все це е, цікаво, але хочеться м, якось спробувати ще який-небудь спосіб. І я все-таки візьму чорновичок і, мабуть, що я потренуюся, як би то його змережити. Я, звісно, покажу вам і один, і другий спосіб, От, і вже потім визначуся, як би то мені е, тут змережити. О, тут буде складочка, так, розумієте, воно тут о, ниточка. До речі, по ниточках це вже другий муточок я розпочала. Тобто, одного такого муточка, тут, тут написано 120 метрів, от, то його не вистачить. 
Ну, звісно, я там і випорювала. Спочатку поки так вже приналаштувалася. От, але ну, ще ж комір і ще ж манжети. Звісно, треба не забувати, ще я на комір і на манжети не придумала взір, як би то мені вишити. Там має бути 3 см приблизно ширина. От, ну, ще не... Хочу от все-таки сьогодні деньочок, вірніше, декілька годин ввечері над пазушкою тою почаклувати, придумати, як би то його так... Міцненько, щоб все було гарненько, ось змережити. Так, що маленькими кроками, друзі, помаленьку, потихеньку, от, все воно вишивається. Тут воно не прасоване, ви розумієте, так, бачите, від п'ялицю це все, потім воно все попереться, відпрасується, все буде гарненько, все буде гаразд. Ось такий у мене план Містер Фікс. Добренько, до наступних включень. Вітаю вас, друзі, у новому дні. Сьогодні вже 22 травня і є можливість включитись. І я щаслива поділитися з вами. У мене вишиті паси вже повністю ось від низу. І хочу так от просто з рук вам зняти трішки, щоб ви подивились, як воно ось виглядає. Бачите, ось так, отак, отак, отак. При природньому світлечку я вам знімаю тут. От. От, і ось геть отак от до кінця. От, так от воно. Бачите, той перловий шов, як же ж навести. Треба вам. Так, може. О, так от видніше, бачите. От вони оці такі зашиті квадра... трикутнички. І от така зоря, це ниточкою муліне, а це ниточкою перл. Оце те виколювання, яке вишивається з вивороту, то з лиця дає ось такий гарненький візерунок. Тобто виколювання саме воно гарненько виглядає і з вивороту, і з лиця. Тобто все, пазушку поки я лишаю, пізніше буде, треба мені вишити значить манжети, стійку. Ще я не придумала, як то мені розмістити елементи, так, щоб воно гарненько, швидше всього, буде присутня зірочка. Ну, треба, щоб 3 см було. То треба погратися на чорновичку, подумати, як то. От. Але дуже мені подобається, тому що ефект такій, такої броні, сподіваюсь, буде захищати воїна, все буде гаразд. От, і все буде добре. Ось, ось так, бачите, воно виглядає. А зараз абсолютно немає часу. Вчора я збирала жуки. Так, я ще все збираю жуки е, на картоплі руками. 21 століття, але ну, такий екологічно чистий продукт. Ми все ще вирощуємо. Не, не багато, сім рядочків у нас так в селі біля хати тої. Картоплі, ну, але от жуки збираємо руками. Ну, і полуниця почалася, коротше, абсолютно немає часу вишивати. Але зараз я присяду і буду, що я робити, я це відкладаю. Ось, і буду я зашивати шеврон. Дівчатка, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось шеврон. І я відмовилася від набирування. Ось тут я зашивала набируванням. А тут я зашиваю. Зараз я вам приближу. От, сподіваюсь, вам видно. Просто беру по дві ниточки і отако вниз-вниз-вниз повністю зашиваю плотненько все. І ось так мені треба зашити. Якщо я сьогодні це зашию, то я буду молодець. А от як зашити фон самого шеврону, ось тут, я би хотіла не таким швом, але ну, я вам покажу, якщо вам сподобається, то я навіть покажу вам, як я це буду робити, трішки такого практичного, щоб ви ну, побачили, як воно практично вишивається. 
От такі то друзі. Так що буду я сідати швиденько, бо в мене ще печеться, до речі, безкліп. Такий в мене в племінниці післязавтра буде день народження. Я вирішила тортика її спекти. Ось, тут треба буде ще крем якийсь смачненький зробити. От, хай дитина поласує тортиком домашнім. Ось так, то, так, що, так, сьогодні присяду і вже до вечора ну, треба трішки посидіти, попрацювати, тому що треба, треба у берегову сорочку вишивати. Ще буде ще один прапор на другому рукаві, манжети і стійка. І я буду щаслива відправити кравчині сорочку. Це просто буде супер гуд. До наступних включень, дівчатка. Тільки сіла. Навіть ниточку, друзі, не вишила, бат світло пропало. Саме в такий час, знаєте, коли, ой, нічого ж не видно, коли є можливість повишивати, так от така халепа. Ну, що ти зробиш? Отже, мої пташечки, я на такому етапі, сьогодні 24-те, уже травня, початок дня. І перш ніж йти на роботу, так, треба йти заробляти гроші то я хочу з вами поділитися, ось я зашиваю вже шеврон, щось я відклала ці як їх, манжети і стіючку на після шеврону, але така халепа, уявляєте, отримала повідомлення ще від одної майстрині, що вона ж вишиває теж сорочку побратиму, от мого підопічного, і їй сказали що треба фон чорний, а у мене в повідомленнях, ну, в настройках, от, от така халепа, коротше, буду випорювати. І добре, що мені от написала ще одна майстриня, що от уточнити фон, тому що спочатку теж вона вишивала темно-синім. Це ось 823-я ниточка, от. а потім, потім сказали чорним. Тому сьогодні весь вечір, ну, можливо і не весь вечір, але... Прийдеться все мені випорювати, всю цю роботу. Це я цілий вечір вчора от зашивала, до речі, козликом. Шовчик такий козлик. Ну і а треба акуратненько, знаєте, це не, ну, нитка то єрунда, нитка. Тут зараз покажу вам от, виворіт, як воно все... Бачите, дрібнесенько, щоб нічого не пошкодити. Прийдеться. Так от я при природньому освітленні. Так воно темно-синє майже таке. Але все рівно треба чорним. І от ця робота. От бачите, як воно буває. Ну, нічого страшного. Переробимо. Буду помаленьку, акуратненько висмикувати. Ну, це не на один вей. Це я не, не зможу сісти і це зробити. Значить, буду думати я над візеруночком е, стійки і манжетів, тому що, тому що оце сидіти і випорювати, це, це тяжко. Вишивати легше набагато пороти. Тяжче для мене це, це просто капут. Але нічого, будемо випорювати. І зашивати все те саме чорною ниточкою. Ось. Так що ось на такому іду я. Після обіда, мабуть, я поїду на дачу, бо треба полуницю позбирати. І піонів, стільки піонів у мене в мами на дачі. І вона помаленьку продає. І щоб ви розуміли, от, наприклад, вона, в нас гілочка в Луцьку, я дивлюся, і 20, ну 20, це вже дуже дешево, по 30 гривень, навіть в фейсбуці от пишуть, що от везу піони там кому, і по 30, і по 35 гривень, ну це дуже дорого за гілочку. А в мене мама виходить, продає по 10 гривень гілочку. От, вона каже, ну я не можу так дорого продавати їх, ну мені так, аби людям приємно, знаєте, зробити, щоб от їм було, ну вони ж перецвітуть ті піони, так ось порадують і от постоять, вони це аромат, вони такі запашні, це одні з найпрекрасніших квітів на світі, ті піони. 
і білі, і червоні, якісь рожеві. От, і треба буде, мабуть, помогти зрізати їх, привезти. От, і, ну, що ж вони, знаєте, поки бутони, поки вони такі прекрасні. От, то хай би це от, і якась копійка десь там на проїзд, або щось купити на дачу, що іноді треба теж. От, і податок заплатити з дачі, дача сама себе окуплює. От, тобто, якщо от щось виростити і продати на той податок річний, от, то воно нормально. Але полоницю треба збирати. І так хмарно сьогодні щось так, знаєте, треба парасоль брати, бо намальований дощик, і не знаю, як де прийдеться, куди бігти, мабуть, вкину все-таки ще й парасолю. Ну, таке трошки включення, не, не про те, що треба, але, думаю, є пару хвилин, іду збиратися, то включуся, знаєте, щоб ви теж бачили той процес, як воно буває, як то, то шиєш, то випорюєш. Ну, то таке. Так, добренько, дівчатонька, до наступних включень. Отже, друзі, сьогодні 25 травня, і я зупинилась на тому, що вишила манжетик. Ось такий він в мене лаконічний, без нічого зайвого тут немає. Тут є лише виколювання, квіточка. От, не квіточка, а зірочка. Ось, і е, я так додала, перевернула от, е, виколювання, бачите, ось тут, виконала вже з лиця. Тобто тут є і з вивороту, і з лиця. Чомусь мені е, так захотілося ще урізноманітнити трішки. Звичайні солов'їні вічка, довжина манжетику 22,5 чи 23 см. Це якраз на той розмір, який мені потрібен. У мене боєць розмір має М. Ось, ну, таку в тих розмірах М. Ось. І цього буде досить. Тобто на цій частинці буде ще один манжет, а з цього боку ще буде стійка. От, е, ширина тут майже 3 см, а ще ось тут буде підгин. Оскільки ниточку не можна висмикувати, то буде просто е, зубцювання вистігом. Ось так от я зроблю, мабуть, і підгорну, і підшию. Потім е, вам покажу, як вийде. От, ну і е, що ж, я думаю, що на цьому моменті е, я буду закінчувати ось це відео, тому що я вже і так давно нічого не викладала, і от, так будете мати відео, яке би включити ось фоном, або так просто от подивитись, як рухається сорочка для захисника. Сподіваюся, що от сьогодні 25 число, приблизно за тиждень, можливо за два, я вже її Якщо все буде добре, буде змога, тому що відключають світло, а мені потрібно хороше освітлення для цієї тканинки. От, і вже декілька вечорів, коли я мала б змогу, знаєте, трошки подзьобати і просунути цю сорочку, але не було світла і нема як вишивати. Ну і е, ще те, що мене затримує, звісно, це те, що прийдеться розпороти е, все моє... Ось синій колір, все, що я тут навишивала, це прийдеться розпорювати. Ну, і тим розпорюванням я займуся пізніше. Можливо, буду, знаєте, ниточку розпорола, ниточку вишила на другому манжеті. Ниточку розпорола, ниточку вишила на манжеті. Якось буду так відволікатись, тому що сидіти пороти – це для мене найгірше. От, а вишивати – то вишивати. Як я це робила? Значить, тут є частинка, ось я розділила навпіл, і я розпочала з центрального елемента і рухалася вправо, і рухалася вліво, щоб ось так розмістити той манжет. Стійка так само буде вишивати з центра, вліво, з центра, вправо. Ну, от вліво, вправо. От, для симетричності взору на ту довжину, яку буде потрібна. От. Добре, дівчатка, я бажаю вам спокійних днів. Ось, тримаємося разом до перемоги. І у наступному відео, я сподіваюся, як все буде добре, ви вже е, поділюся з вами повністю вишитою роботою. 
От, помаленьку буду просовуватись, буду вам показувати помаленьку, як воно буде рухатися. От, а далі треба буде відправляти кравчині, я так думаю. Ну, всі ці нюанси ще я уточню, як воно далі. От, а наразі я щаслива, що дякуючи захисникам маю змогу от, вишивати сорочку, яка стане оберегом для воїна. До наступних включень, дівчатка, до наступних відео. Побачимося, почуємося. Всім щасливенько і пока!